Королевство Мустанг. Эти места скрывают множество тайн и загадок. Небольшое пространство, на котором находятся 8 из 10 высочайших вершин мира и три удивительных, совершенно не похожих друг на друга королевства – Непал, Бутан и Мустанг. Долгое время о королевстве Мустанг слышали только тибетцы, которые знали его под именем Земля Ло. Здесь кажется, что мир забыл про целую страну, а время остановилось и замерло в этом загадочном месте. Сотни лет это королевство жило в своем режиме и по своим законам. Ученые утверждают, что на этой территории 130 миллионов лет назад было так называемое Тетисовое море Тетисси, которое исчезло после столкновения евразийской и индостанской плиты. Именно это столкновение привело к формированию Гималаев. Убедиться в этом можно легко. Везде встречаются каменелые останки морских моллюсков юрского периода – солиграммы. Первый солиграммчик вызывает ощущение детского счастья. Черный булыжник, а внутри, о чудо, маленький морской конек. И приходит новое сознание – здесь раньше было море. Индусы еще почитают эти камни, как талисманы против гнева черной кали, богини смерти и разрушения. Согласно их верованию, суровая кали живет как раз в этих местах. Начало пути в королевство лежит по ущелью вдоль реки Кали-Гандаки, которую считают священной. Это ущелье – самый глубокий каньон на земле, который еще называют Великой Гималайской брешей. В этой бесконечной бреши постоянно дуют мощными порывами сильные ветры. Это именно они являются авторами причудливого пустынного ландшафта. Несмотря на отсутствие любой растительности, деревьев, кустарников, и во многих местах даже травы природа завораживает горами, ущельями и равнинами. Из долины тропа ведет в верхний мустан, в столицу. Любое передвижение возможно либо пешком, либо на маленьких безропотных и грустных лошадях. И так шесть дней по тропе, которая проложена кем-то очень энергичным и насмешливым. Строго 200 метров вниз – потом 200 наверх, 300 метров вниз и 300 наверх. Перед каждым подъемом обреченно смотришь на склоны и видишь как минимум три славных варианта более человечного отношения к путешественникам. По европейским меркам Ломантанг кажется чудом, сохранившимся крошечным средневековым городом. Но на момент его основания он был крупным городским поселением по сравнению с другими тибетскими городами. В архитектурном плане Ламантанг – правильный прямоугольник, обнесенный стеной. Чуть более 120 домов города примыкают друг к другу стенами. Главное здание – Королевский дворец. Зимняя резиденция правящего короля, которая находится недалеко от городских ворот и главной городской площади. Летом короли Мустанга предпочитают жить в более скромном дворце за пределами столицы. В Ломантанге четыре монастыря, три из которых построены во времена Аме Пала. Один из них, Чампалакхан, известен как замок приходящего Будды. Стоящая в нем золотая статуя Майтреи, грядущего Будды, была самой большой во всем тибетском мире. Город разбит на четыре квартала. В каждом есть свой управляющий. По традиции дома знатных семейств строятся в три этажа, остальные только в два. Домов аристократов насчитывается 12, и они разбросаны по городу. 
обычный дом столичного жителя – два этажа. Сложный из необожженных кирпичей, плоская обитаемая крыша. Пол мазанный, его просто периодически подметают и поливают водой, создавая зимой невыносимую для западного человека сырость. Первый этаж зимний, обычно без окон для сохранения ценного тепла. Комнаты второго этажа выходят на крышу, где летом сосредотачивается основная жизнь. Главная комната в доме Лапа – молильня. Именно там селят гостей. Остановки по пути возможны в небольших деревушках. Некоторые могут состоять из двух-трех домов. И чем выше поднимаешься в горы, тем более суровый плат наблюдаешь. Хотя цивилизация наступает неотвратимо и неизбежно. Конечно, она приносит с собой удобство и комфорт, но одновременно разрушает ту самобытность, которая делает страну уникальной, единственной в этом мире. Сейчас начато строительство автомобильной дороги. При этом она строится с двух сторон одновременно. С юга со стороны Непала и с севера со стороны Китая. Как только дорога будет завершена, скорее всего, все в этих местах безвозвратно изменится. Король Джигми Пал Барбиста, правивший мустангом более 50 лет, умер в 2016 году, не оставив прямого наследника потому что его сын умер еще в юности, и у короля имелись только племянники. Как и сам дворец, большинство построек отличает скромность. Единственное украшение – разноцветные лоскутки ткани, что развиваются на ветру, защищая обитателей домов. Это молитвенные флаги, которые буддисты используют в качестве оберегов. Цвета выбраны не случайно, у каждого свое значение. Белый таит в себе силу ветров и воздуха. Зеленый олицетворяет воду. Красный – это пламя огня. Желтый дарит защиту земли. А синий – небес. Согласно легенде, Первые молитвенные флаги были созданы самим Будой.